హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇవాళ నేను మార్నింగ్ బ్లాగ్ చేస్తున్నానండి మార్నింగ్ టు ఆఫ్టర్నూన్ మా ఇంట్లో ఎలా పనులు జరుగుతాయి ఏంటి అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట సో మార్నింగ్ లేచాము లేచి బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చి సెట్ దోశ చేశాను మా అమ్మాయికి లంచ్ బాక్స్కి అండ్ టిఫిన్కి రెండింటికి యూజ్ అవుతుందండి అది సో ఆ రెసిపీ కూడా మీకు చూపిస్తాను సెట్ దోశ ఎలా ఏంటి అనేది అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మిషన్కి బట్టలు పెట్టి బట్టలు మమ్మీ ఆరేశారు సో ఇప్పుడు పని అమ్మాయి వచ్చి పని అంతా ఫినిష్ చేసుకొని వెళ్ళింది సో ఇంకా స్నానం చేయడానికి వెళ్ళాలి సో స్నానం చేసిన తర్వాత ఎలా వంట ప్రిపేర్ చేస్తాము ఏంటి అనేది కూడా చూపిస్తాను సో ఇవాళ మార్నింగ్ టు ఆఫ్టర్నూన్ లాక్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సెట్ దోశ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూస్తాం ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు ముందు రోజే రెండు గ్లాసులు బియ్యము ఒక గ్లాసు థిక్ పోహా అండి మందంగా ఉన్న అటుకులు అండ్ కొన్ని మెంతులు జస్ట్ కొన్ని అండి ఒక పావు టీ స్పూన్ అంత మెంతులు ఒక పిడికేడు ఉద్దిపప్పు అండి తీసుకొని ఆరు గంటల పాటు మంచిగా కడిగి అన్నింటినీ నానబెట్టుకొని మిక్సీలో కానీ మీరు గ్రైండర్లో కానీ బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఉప్పు కలిపి పెట్టేసుకోవాలన్నమాట సో ఇలా అన్నింటినీ కలిపే నానబెట్టుకోవచ్చు సేమ్ హోటల్స్లో లాగే వస్తాయండి చాలా టేస్టీగా సాఫ్ట్గా ఫ్లఫీగా ఉంటాయి చాలా నచ్చుతాయి అందరికీ ఈ దోశలు సో బియ్యము అటుకులు అన్నీ కలిపే నానబెడుతున్నాను ఆరు గంటల పాటు నానబెట్టుకోండి కొన్ని మెంతులు కూడా వేద్దాం ఉద్దిపప్పు మెంతులు సో ఇలా అనమాట నానబెట్టి ఉంచేసుకోండి ఆరు గంటల పాటు తర్వాత మిక్సీలో కానీ గ్రైండర్లో కానీ మెత్తగా రుబ్బుకోండి సో రుబ్బుకున్న తర్వాత ఇలా ఉప్పు కలిపి నైట్ అంతా ఫర్మెంటేషన్కి పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు మంచిగా పొంగుతుంది పిండి మరుసటి రోజుకి మార్నింగ్కి సో దాన్ని కొద్దిగా వాటర్ ఎక్కువ వేయకూడదండి ఇది కొంచెం థిక్గా ఉండాలన్నమాట దోశకి సో మరీ పల్చగా లేకుండా ఇలా కలుపుకోండి ఒక పెద్ద గరిట తీసుకొని ఒక గరిట పిండి తీసుకొని ఆయిల్ పూసుకొని పెనంకి హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇలా మధ్యలోనే వేయాలండి పెనం మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయకూడదు చుట్టూ ఆయిల్ వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫుల్ ఫ్లేమ్లో తరువాత మూత పెట్టి మరొక నిమిషం పాటు కాల్చుకోండి తర్వాత తిప్పించి కాలిస్తే ఇలా ఎర్రటి సెట్ దోశలు రెడీ అయిపోతాయి సో టమాటో పచ్చడి దేంతో అయినా పల్లీల చట్నీ ఇలా దేంతో అయినా సూపర్గా ఉంటాయండి సాగు బొంబాయి చట్నీ దేంతో అయినా సో మమ్మీ బట్టలు ఆరేస్తున్నారు ఎప్పుడే మిషన్ నుంచి తీసిచ్చానండి సో మాకు ముందరే ఇంటి ముందరే కొద్దిగా ప్లేస్ ఉంది అక్కడే వేసేస్తామన్నమాట పైకి తీసుకెళ్ళి వేసే ఓపిక లేదండి రెండు ఫ్లోర్లు ఎక్కాలి సో అందుకని ఇంటి ముందరే ఇలా కట్టేసుకున్నాము బట్టల కోసమని అండ్ మా పనమ్మాయి వచ్చేసింది సో తను 
पंचेकटू सो रोज इतना नैन मनमेकने नीटा बट पनी वाल नीटर काबटी नैन रोज तुटा इटक तन पन नैन स्ना मल्ल लिपरेशन की स्टार्ट सो मम्मी बैठक एंड लूचुनारो चली अने सो पन बैठ चुड़े तन की इंस्ट्रक्षन इतू कूचु अंड तर लिपरेशन का फ्रई चेयर डिसेडी सो दिन कोसम पल्ली वे मम्मी सो फस्ट काकरकायल मेसको पट्ट मतक तरह चिना पीस कटेकट इला कटार पीस इपड़ वीट कल उपर कदी सो आेसी वाटर रे मूड सारू माशार सो अस्ते चेदलपत सो अला रे मूड सार वाशन तरह इंकोक पात्र उपनबेको चिंतु रसम वे पस वे उड़की स्टवी सो मरी मेत का अलगनी मरी गीडम का उड़की सो उतनाई काकरकाय पीसेस सो इपल अंदर कावास पड़ी तैयार चुनाव पलील तो फ्रई की वेस्तार सो कोई वे पीसको पलील वैसा टू स्पून कड़ी वन स्पून धन पड़ी वेस पस रेपायल उ वैसी मरी मेत का इला पड़चेको सो दी सैडेकंद इपड़ उड़कीन काकरकाय इला मेत स्क्वीजन सो अंदर चेद मत आटर वेलिपत सो स्क्वीज पक्न पेको कड़ाई पटार अंदर आई वेसी आवा वेस करवेपाक वे अंड कटे उको आयन पीसेस अंडीद सैज आन सो so, वीट ऊरकना सी जस्ट अला मिक्स चेगा मन इंदाक स्क्वीजुक काकरकाय पीस वेसी फ्रई चेयली फ्लेम टेन मिनट पैने फ्रई चार बाग एर्र वेगा इपड़ मनमंदा ग्रैंडक पलील पड़ी इंदो वे सो काकाय फ्रई रेडी अन्ट पलील पड़ेना टू मिनट फ्रई चार सो इवा लच्चे काकरकाय फ्रई एंड पुदीना पचड़ी चूसर कदा फ्रेंड्स इवा ब्लाग मार्न टू आफ्टरनून ब्लाग नचिंद सो 
మొత్తం ఎలా పని చేసుకుంటాను ఇంట్లో నేను ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అన్నది చూపించాను సో మేము ఉన్నది ఇద్దరమే సో అందుకే మమ్మీ చేస్తుంటే నేను వీడియో తీసానండి ఇంట్లో సో అందరూ వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి మార్నింగ్ మార్నింగే సో మీకు ఇది నా వ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ కాకరకాయ ఫ్రై డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి చాలా యమ్మీగా వచ్చింది అసలు అది కాకరకాయ అని అనిపించలేదు చేదే లేదండి చాలా బాగుంది సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి మీరు కూడా అండ్ తర్వాత వచ్చేసి సెట్ దోశ కూడా చాలా బాగుంటుందండి చాలా స్పంజీగా ఫ్లఫీగా చాలా బాగుంటుంది సాఫ్ట్గా చిన్న పిల్లలు మీరు మంత్స్ బేబీస్ కూడా కొంచెం పాలల్లో అద్ది పెట్టేయచ్చు అనమాట అంత సాఫ్ట్గా వస్తుంది సో ట్రై చేసి చూడండి అది కూడా అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయానండి సో నిన్న ఈవినింగ్ మేము ఫ్రీ టైంలో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు మా అమ్మాయి నాకు నెయిల్ పెయింట్ వేసింది అనమాట నెయిల్ పెయింట్ వేయడం ఏముంది అనుకుంటున్నారా నెయిల్ పెయింట్ వేస్తే చెప్పనండి నేను సో నెయిల్ ఆర్ట్ చేసింది అనమాట టూ షేడ్స్ తీసుకొని వితౌట్ ఎనీ టూల్స్ వితౌట్ లేటెక్స్ అంటారు కదా చుట్టూ అప్లై చేస్తారు అది కూడా ఏమీ యూస్ చేయకుండా ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే ఎలా మనం నెయిల్ ఆర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది మా అమ్మాయికి చాలా వరకు వచ్చండి సో తను ఎప్పుడు హాలిడేస్లో అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో వాళ్ళ దాన్ని కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది నాకు మీరు కూడా నేర్చుకుంటారు మీరు కూడా వచ్చిన వాళ్ళైతే వస్తుంది సో రాని వాళ్ళైతే చూసి తెలుసుకొని నేర్చుకుంటారు కదా సో అందుకనే షేర్ చేద్దాం అనిపించింది సో తను ఇంట్లో ఉన్న హెయిర్ పెయిన్స్ అండ్ టూత్ బ్రషెస్ టూత్ పిక్స్ ఇలా ఇయర్ పడ్స్ ఇలాంటి వాటితో కూడా చాలా చక్కగా నెయిల్ ఆర్ట్ చేస్తుందండి సో ముందు ముందు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ మన వీడియోస్లో నేను తప్పకుండా అవి కూడా మీకోసం పెడతాను ఫస్ట్ అయితే నాకు టూ షేడ్స్ తీసుకొని అప్లై చేసింది అనమాట దాన్ని ఆంబ్రే అంటారంట సో త్రీ కలర్స్ ఫోర్ కలర్స్ టూ కలర్స్ ఇలా వేసుకుంటే దాన్ని ఆంబ్రే అని అంటారని మా అమ్మాయి చెప్పింది నాకు తెలీదు సో తను అలా వేసింది నేనైతే ఏమంత వెల్ ఆర్గనైజ్డ్గా లేవండి నా నెయిల్స్ కానీ నేను అంతగా పెంచుకోను షేప్ చేసుకోవడం అవంతా నాకు అలవాటు లేదు జస్ట్ మీకోసం షేర్ చేద్దామని స్కూల్లో వాళ్ళకి అలో చేయరు కాబట్టి తన మీద చూపించాలంటే సో అందుకే నా చేతుల మీద చూపించామన్నమాట చూసి మీరు నేర్చుకుంటారని సో ఎప్పుడైతే నేను డెలివరీ టైంలో ముంతకు ముందు వేసుకునేదాన్ని అండి బట్ డెలివరీ టైంలో ఎప్పుడైతే అన్నీ కట్ చేసేసి రింగ్స్ అన్నీ తీసేసి ఆపేశాను అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ నేను ఏ రింగ్స్ పెట్టుకోలేదు అండ్ నెయిల్ పే నెయిల్స్ పెంచుకోవడం అన్నీ ఆపేశాను బికాజ్ అప్పుడు అలవాటు పోయింది ఇప్పుడు వేసుకుంటామో నాకు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అడ్డంగా ఏంటి ఇవన్నీ చేయి అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇది ఒక్కటి మటుకే పెట్టుకుంటాను బికాజ్ ఇది మా ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ కాబట్టి సో తను ఎలా వేసింది ఏంటి అనేది కూడా చూపిస్తున్నాను తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి సో ఇలా వేసింది అనమాట చూసారా సో నా దీన్ని చూసేసేయండి నా ఈ వ్లాగ్ అండ్ ఈ నెయిల్ ఆర్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తేనే నా వీడియోస్ కానివ్వండి నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో తప్పకుండా బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇవాళ ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే చైతన్యాస్ వ్లాగ్స్ చైతన్యాస్ వరల్డ్ తెలుగు వ్లాగ్స్ అండి నా ఛానల్ పేరు సో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే మరి అయితే బాయ్లాటెక్స్ లిక్విడ్ అప్లై చేస్తారనమాట నెయిల్ చుట్టూ సో దాని బదులు మా అమ్మాయి ఫెవికాల్ అప్లై చేస్తుంది సో దాన్ని ఇలా నెయిల్ చుట్టూ చక్కగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా ప్రతి వేలుకి నెయిల్ చుట్టూ అలా అప్లై చేసేసుకోవాలి సో ప్రతి వేలకు అప్లై చేసి ఆరిపోనివ్వాలి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచితే ఆరిపోతుంది 
సో చూసారుగా ప్రతి వేలుకు అప్లై చేసాం ఆరిపోయింది తెలియట్లేదు సో ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన కాంబినేషన్ కలర్సు ఏదైనా రెండు కానీ మూడు కానీ తీసుకోండి మీ డ్రెస్ ఆర్ శారీ కాంబినేషన్ని బట్టి కూడా తీసుకోవచ్చు స్పాంజ్ తీసుకొని దాని మీద ఇలా నెయిల్ పెయింట్ని వేయండి సో దాన్ని ఇలా అద్దారంటే మీకు టూ షేడ్స్ హాఫ్ హాఫ్ పడుతుంది నేను ఓన్లీ టూ షేడ్స్ తీసుకున్నాను మీరు త్రీ అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు ఇలా అద్దుతూ పోతే మంచిగా నెయిల్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుందండి సో చుట్టూ స్ప్రెడ్ అయిందని టెన్షన్ ఏం లేదు సో ఇందాక మనం ఫెవికాల్ వేసాంగా దాని మీద పడుతుంది అనమాట ఇలా పీల్ చేసేసేయచ్చు మనము చుట్టూరా నీట్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఏమి అంటుకోదనమాట ఇంకా మీకు క్యూటికల్స్ అంతా నీట్గా కావాలనుకుంటే ఏదైనా సన్నటి బ్రష్లో బ్రష్ని నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్లో అద్ది అప్లై చేస్తే చుట్టూ ఇంకా నీట్గా వచ్చేస్తుంది సో ఇలా ప్రతి వేలకి ఇలా పీల్ చేసేసుకోవచ్చు చూసారుగా ఎంత నీట్గా వచ్చేస్తుందో వితౌట్ ఎనీ టూల్స్ అండి నెయిల్ ఆర్ట్ టూల్స్ లేకుండా మనకి ఇంట్లో అవైలబిలిటీలో ఉన్న వాటితో చూపించాలని చూపిస్తున్నామన్నమాట సో ఇలా అనమాట మొత్తం ఇలా తీసేసుకొని ఇప్పుడు పైన ఒక కోటింగ్ వేసేసుకోండి ఫైనల్ కోటింగ్ ఒక ప్లెయిన్ కోటింగ్ వేసుకుంటే ఇలా ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్ది ఇలా కోటింగ్ ఒక్క కోటింగ్ వేసినా సరిపోతుందండి 